Antes de empezar el video, me gustaría invitarte a que te suscribas y actives la campana para que te avise cuando suba un nuevo video. Le pusieron una bolsa de tela en la cabeza a Richard y se lo llevaron cargando. Por más que se jalaba y empujaba, no podía escapar. Los demonios de las sombras lo sujetaron muy fuerte. Pasó algún tiempo cuando se detuvieron y aventaron a Richard al piso. Le quitaron la bolsa de la cabeza y Richard empezó a gritar. Pero una magia hizo que se callara y perdió el control de su cuerpo. Frente a él estaba Black Hat y este le dijo, «Mira nada más, ¿a quién tenemos aquí? Lo siento, ¿no puedes hablar?» Mientras se reía, hizo algún movimiento de manos y Richard recuperó el control de su cuerpo. Él le dijo, ¿Quién eres y por qué haces esto? Mi nombre es Black Hat. De momento eso no importa, pero hay alguien que sí te debería de importar. En eso, escuchó unos pasos detrás de él y cuando se giró, era su hijo, Gumball. Pero él estaba diferente. Richard se intentó parar pero Gumball le dio un golpe en la cara y le dijo, siéntate. Voltó a ver a Black Hat y le dijo, ¿qué haremos con él? Black Hat le dijo, podría tener el mismo destino que la maestra Lucy, pues ella dentro de muy poco pasará al reino de los muertos y estará bajo tu dominio, mi señor Gumball. No, quiero algo mejor para él, no quiero que sea un simple esbirro, llévatelo de aquí y ponlo en el campamento con los otros. Ya, se me ocurrirá algo para mi padre. Richard, con lágrimas en los ojos, le dijo, ¿Por qué, hijo? ¿Por qué? Los demonios de Black Hat lo golpearon y lo cargaron y se lo llevaron. Cuando Richard se alejaba, vio que dos humanos llegaban con Gumball y le decían, Bien hecho, muy pronto podremos revivir a nuestro amo y señor Xavius y traer a sus legiones para destruir y gobernar todos los mundos. Avísale a los demás que se reúnan, pues necesitamos empezar a construir una prisión para todas las criaturas de este mundo. Richard no quiso seguir viendo, se le había partido el corazón al ver así a su hijo. Los demonios lo llevaron al campamento. Cuando llegaron, era un lugar en medio de la nada, con unas rejas y unas casas construidas con algún tipo de magia. Aventaron ahí a Richard y se alejaron. Richard se paró y vio a varias criaturas ahí adentro asustadas. Recorrió el campamento cuando una voz de alguien conocido hizo que volteara a ver. Era su hija Anaís. Ella corrió y lo abrazó mientras le decía, «Lo siento, papá. Nunca debí haberme ido de la casa con mi hermano». Su papá le dijo, «Me da mucho gusto que estés bien». Ella lo agarró de la mano y le dijo ven y lo llevó a una de las casas construidas con magia. Y cuando entró, vio a su esposa Nicole. Richard la abrazó y ella se soltó a llorar mientras le decía, creí que te había pasado algo. Richard la volteó a ver con sus ojos llorosos y le dijo, yo pensé lo mismo cuando un ser que en su vida había visto interrumpió el momento y les dijo lo siento pero tengo muy malas noticias para usted señor Richard Richard con una cara de enojado le dijo ¿Quién eres tú? Mi nombre es Larry o mejor conocido como Tío Grandpa Anais lo interrumpió y le dijo papá él es mi mejor amigo Tío Grandpa, y sin él yo no estaría aquí, estaría como mi hermano Gumball. Tío Grandpa le dijo, ¿podemos hablar en algún lugar más privado? Richard y Tío Grandpa salieron de esa casa. Richard le dijo, dime que es peor que ver a tu propio hijo y ver que no te reconoce. Tío Grandpa le dijo, de hecho, de eso quiero hablar. Su hijo 
está bajo el control de alguna especie de demonio, una fuerza muy ancestral. Richard lo veía muy raro. Tío Grandpa se puso nervioso y le dijo, el problema es que su hijo, además, está influenciado por una mujer muy malvada de donde yo vengo. Su nombre es Priscila y junto a otro ser de la tierra, han invocado a este demonio. La torre que construyeron está hecha a base de algún tipo de magia que aún no comprendemos. Y su hijo cayó en una de sus mentiras. Dime tío Grandpa, ¿cómo es que tú sabes todo esto? Porque yo vengo de la tierra. Y conozco bien a su hijo. Todo este tiempo, él fue mi mejor amigo. Él me ayudó y me hizo salir adelante. Ha sido la mejor persona que he conocido, al igual que su hija. Pero esa mujer Priscila estaba celosa de mi relación con él. Y buscó la forma de separarnos. Richard lo interrumpió mientras le decía, pero dime cómo puedo recuperar a mi hijo. Tío Grandpa lo vio y le dijo, ahí está el problema. Si no nos apuramos, va a ser muy tarde para todos y nunca vamos a poder recuperar a Gumball. Richard le dijo en voz baja, pues había demonios patrullando afuera del campamento. Tenemos que buscar la forma de salir de aquí. Tenemos que escapar lo más rápido posible. Tío Grandpa le dijo, voy a pensar en un plan. Mientras tú recorre el campamento a ver si encuentras a alguien conocido que nos pueda ayudar a escapar de aquí. Richard empezó a recorrer el campamento buscando algún amigo o a alguien que tuviera el valor y la fuerza para poder escapar. Pero por más que lo recorrió, lo único que encontró era el miedo en todos los seres que estaban ahí adentro. Así que regresó con tío Grandpa y le dijo que todos tenían miedo y que no los iban a ayudar. Tío Grandpa les dijo, no importa, que él ya tenía un plan. Así que esperaron a que fuera de noche, y cuando el campamento estaba en silencio, Nicole, Anaís, Tío Grandpa y Richard salieron de la casa. Se fueron pegados a la pared de ella, se acercaron a las rejas, y aventó un palo de madera. Cuando este tocó las rejas, El palo se convirtió en alguna especie de hoja mutante. Tío Grandpa lo pisó y les dijo, justo lo que temía, las rejas tienen magia. Preocupados, Tío Grandpa se acordó de algo. Se quitó la gorra y sacó un lápiz. Pintó una raya sobre las rejas. De pronto, éstas se partieron a la mitad. Richard se le quedó viendo mientras le decía... Pero ¿cómo es posible que…? Tío Grandpa lo interrumpió. Le dijo, vamos, rápido, hay que salir de aquí. Después te voy a contar cómo es que tengo este objeto. Corrieron lo más rápido que pudieron, hasta que llegaron al bosque. Richard volteó a ver atrás cuando les dijo, esperen, no viene nadie. Todos se detuvieron y recuperaron el aliento. Richard le dijo a Tío Grandpa, Ahora sí, dime cómo conseguiste ese lápiz. Tío Grandpa le dijo, después de que Anaís me rescatara de la jaula, yo le robé este objeto a Black Hat. Richard apenas iba a decir algo cuando un ruido de algo colosal, algo destructor, se escuchó de entre los árboles. Todos voltearon a ver qué era ese ruido cuando una cosa horrible y enorme salió. Todos se quedaron viendo, pues sabían que ese era su final. Se agarraron de las manos y se vieron una última vez y con lágrimas en los ojos esperaron su final. Esa cosa monstruosa se acercó y levantó su arma y justo cuando la iba a bajar. Esta historia continuará. Recuerda que si te gustó no olvides suscribirte, darle un like y comparte el video.